इस मॉड्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का जिक्र करेंगे और uh, इसी के अंदर काइंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी है जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो वी वी विल बी स्टडिंग ऑल व्हाट न्यूरॉन इज और इनका पर्टिकुलर द स्ट्रक्चर ये कैसे होता है तो न्यूरॉन्स जिसका विच आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स जिसका हम पिछले मॉड्यूल्स में जिक्र हो चुका तो न्यूरॉन्स एक सेल जो कि इंतहाई स्पेशलाइज सेल है इसके अंदर एक सेल बॉडी है इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं जिस तरह के आम सेल होता है और इसके अलावा डेंड्राइट्स हैं डेंड्राइट्स जो कि न्यूक्लियस या सेल बॉडी विच इज़ द सेंट्रल मेन पार्ट ऑफ दी न्यूरॉन यहाँ से एक्सटेंशन्स निकलती हैं कुछ बहुत ही लंबी एक्सटेंशन्स हैं कुछ छोटी एक्सटेंशन्स हैं जो लंबी एक्सटेंशन्स हैं उन्हें हम एग्जॉन कहते हैं और जो छोटी एक्सटेंशन्स हैं उन्हें हम जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जिन्हें हम डेंड्राइट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और एग्जॉन विच इज़ अ मेन जैसे मैंने कहा इट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो सेल बॉडी इज द सेंट्रल बॉडी दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस डेंड्राइट्स शॉर्ट थ्रेड्स लाइक ब्रांचेस एक्सटेंडिंग फ्राम दी सेल बॉडी और एग्जॉन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स फ्राम सेल बॉडी जिसका हम सो दिस इज द मेन यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इसको हम अब देखते हैं द स्ट्रक्चर सो दीज आर टू न्यूरॉन्स एक मोटन डॉन और दूसरा सेंसरी डॉन तो इसमें देखें सेंसरी डॉन जिसका एक ही दिस इज द मेन बॉडी विच इज द सेल बॉडी जिस के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशलाइज सेल है इट हैज ऑल द स्ट्रक्चर द ऑर्गेनल्स विच जो कि किसी भी एक सेल के अंदर होते हैं और इसकी ये एक्सटेंशन्स हैं ये एक्सटेंशन्स हैं और जिन्हें हम जिन्हें हम एग्जॉन कहते हैं और दीज आर कवर्ड ओवर बाय दीज थिंग्स जिसका हम डिटेल कर डिटेल में अगले स्लाइड्स के देखेंगे ये एक मोटर न्यूरॉन है जो कि इस सेल बॉडी से ज़रा मुख्तलफ है इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशन्स ये बन रही हैं और इन इन एक्सटेंशन को डेंड्राइट्स का लफ इस्तेमाल करते हैं हैविंग द सेम द न्यूक्लियस द न्यूक्लियोलस एंड दिस कम्प्लीट इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी और यहाँ से फिर एग्जॉन द सेंट्रली प्लेस्ड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एंड देन इट इज़ बाई फर्केटिंग डिपेंडिंग अपॉन कि ये मोटर न्यूरॉन किस को सप्लाई कर हो रहा है मसल को हो रहा है या ग्लैंड को हो रहा है या किसी को भी तो ये और इसके अलावा इसके अलावा हम डिटेल जैसे देखें दिस आर आल्सो कवर्ड ओवर बाय दिस शो ऑन सेल्स जिसका हम अगले स्लाइड में बात करेंगे और ये तीनों जो न्यूरॉन्स हैं नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे आर कनेक्टेड हाउ दे आर कनेक्टेड विद वन एनर तो दिस इज अ सेंस न्यूरॉन जिसकी ये एक ही सेल बॉडी है और इसका एग्जॉन है दीज आर दी डेंड्राइट्स विच आर विच रिसीव द स्टिमुलाई इस टिप के ऊपर रिसेप्टर्स ये हो भी सकता है या फिर कोई और रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकता है फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एग्जॉन यहाँ तक पहुँच रहा है इस एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन तक इसके डेंड्राइट्स के साथ ये इसका एक ताल्लुक बन रहा है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है इस ये चीज़ भी हम डिटेल में देखेंगे कि जिन्हें हम साइनेप्सिस कहते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर है वील बी स्टडिंग इट लेटर Then these interneurons, जो के which is the part of uh, the CNS, CNS brain भी हो सकता है spinal cord भी हो सकता है collectively जैसे कहते हैं और इसके अलावा जैसे motor neuron, motor neuron का फिर ये body cell body जिस तरह इस इंटर न्यूरॉन की है तकरीबन उसी तरह की इसके अंदर है एसोसिएटिव न्यूरॉन के अंदर इट हैज़ ऑल्सो मैनी एक्सटेंशन्स ऑल अराउंड एंड दीज आर सेट टू बी दी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन्स इसके अंदर भी न्यूक्लियस है ऑब्वियसली बाकी भी न्यूक्लियोलस वगैरह भी होगा या है बल्कि हो और इट हैज़ वेरी लॉन्ग एक्सटेंशन ये दर इज एग्जॉन और ये इसके इर्द गिर्द भी ये श्योन सेल्स हैं जैसे हम डिटेल में देखते हैं तो ये तीनों न्यूरॉन्स दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड विद वन एंड और जिसे हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन में हमने इसको स्टडी किया था सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ 
uh, neurons which we come across in the vertebrates. Ab iske lava, iske lava ye uh, uh, iski kuch classification bhi ki gayi hai. Is may be usi tarah, this is sensory neuron, this is a motor neuron and then the interneurons which is the part of the nervous system or ye. Ek aur baat, ke sensory neuron milke sensory nerve bhi banti hai. Nerves jo hai, these are collection, these are just very thick cords of uh, the neurons. So, this is not a neuron, but there are hundreds and thousands of neurons which are milk and nerve. And accordingly, these are sensory nerves, then there are motor nerves, or, or uh, mixed nerves, which are mixed sensory and motor neurons. So, this is a mixed nerves. So, this is a module which is a इन इस हवाले से भी बात करेंगे यहां पे एक और यानी कि क्लासिफिकेशन सी दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स तो ये एक है हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स यूनिपोलर इसलिए कहते हैं दिस अ मेन बॉडी और इसमें से सिर्फ एक ही एक ब्रांच निकलती है वो फिर बाइफरकेट हो जाती है सो दिस सिंगल ब्रांच और और इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिपोलर देन उसके बाद है बाइपोलर Bipolar, this is the main body. This is the main body. Either be a branch hai, or either be a extension. Hai. Extension. Hai. Is ye extension jo hai, then this, this extension is dividing and redividing to form many dendrites. So, this is bipolar. Kehlaegi. So, this is unipolar. This is a bipolar. And when there are many extensions in the cell body, then we call it multipolar neuron. So, this uh, is the extensions ki base. Pe, these neurons they have been divided into three the unipolar the bipolar and the multipolar so this is a uh, uh, is diagram mein uh, ye jo slide hai is mein hum uh, detail dekhte hain aur uh, ye microscopic but rather ultra microscopic detail hai so this is uh, ye kaun si kaun sa uh, neuron hoga this is an uh, uh, this is a motor neuron, which is polar body, this is one of the cell body hai, and this is a multipolar, many extensions there are arising from it. So, this is the first one. And in the center, mein, there is the exon, and uh, these are the structures which show on cells. And there is a gap, and this gap is the name node of Renvier. Hai. Ab iske itne se hisse ko that has been considerably that is magnified to show what it is. So, this is the axon which is the central main cord joke which is running all along the length. And this cord or the axon, this is enwrapped by a highly specialized cell, jisse hum show on cell kehte. Ye bilkul aise hi hai, jaise ki ek rod ke upar hum carpet lapet de. So, this structure will become this structure. And this is a cell which is a nucleus of and this is a nucleus of this axon that is a lipta. What is the meaning of this? This is insulation. And this is a myelin. This is a myelin sheath. It is mainly it is a fatty substance which is the insulation to maintain. Because there are so many neurons which run uh, which are uh, which run along the length there are hundreds and thousands of neurons kisi bhi ek nerve ke andar taki wo aapas mein inka koi connection na ho jaye aur uh, bilkul aise hi hai jaise ki jaise ki bahut uh, moti uh, jo electricity wire hai cord hai uske andar bhi aapne balki telephone ke andar bahut sari telephone wire ke andar there are so many wires aur har wire this is insulated ताकि एक का कनेक्शन दूसरे के साथ ना हो जाए और कम्युनिकेशन में सारी डिस्टरबेंस हो जाए डिस्ट्रॉक्शन हो जाए कि फिर तो यही चीज इसी के इसके अंदर भी है तो दिस इज द कंप्लीट दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ ए न्यूरॉन और जिसके अंदर खास तौर पे ये शो ऑन सेल और जो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे है जो व्हिच व्हिच रैप्स द इंटरनल द एक्सॉन mainly it is the axon it is through axon where the information that is uh, moves 
the information moves or the, the impulse moves. Impulse is that is uh, transmitted from one area to the other. So, this is the complete, this is the detailed structure of, uh, of, a, of a neuron. So, Schoen cell, these are the chains of supporting cells, which uh, um, support karte hai in fact. Ye agar che, it is uh, not only the direct part of the neuron, so this is a supporting cell, hai, this supporting cell. Hai. That surrounds the axon, forming an insulation layer, which is said to be the myelin sheet. Uske baad node of Renvier hai, a gap hai. This is a gap in the myelin sheet between adjacent Schoen cells. So this is such a thing, that's why uh, these are the properties, yeah, these are things, these are the structures which nervous or neuron ko very specialized as compared to other somatic cells. So this is the complete, uh, you can say, the structure of uh, the neuron. Is we have kinds be discussed kiya or uh, how they are associated with uh, one another. Wo bhi is module ke andar humne padh liya. So we are progressing towards uh, uh, um, uh, towards its detail. So ab yahan tak humne uska structure completely padh liya ki neuron in fact hota kya hai.